Hello students, welcome to Biology World. I am Pranka Shoran. In the previous video, we have discussed about areolar connective tissue and adipose connective tissue that is a type of connective tissue. Today, in the same series, we are going to discuss about the different other types of connective tissue that is dense connective tissue and solid connective tissue. तो सबसे पहले जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर देखो नाम से पता चल रहा है रेगुलर और इरेगुलर मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन की जो फाइबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट अगर एक सलीके से की गई है तो वो है डेंस रेगुलर और ऐसे ही स्केटर्ड है बिखरी हुई है इरेगुलर यहां वहां पड़े हैं तो वो कहलाएगा डेंस इरेगुलर मतलब अगर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स जो प्रोटीन फाइबर्स हैं वो एक पैटर्न में एक तरीके से उनको अगर अरेंज कर रखा है तो दैट इज डेंस रेगुलर और अगर स्कैटर्ड फॉर्म में आपको नजर आते हैं तो वो कहलाता है डेंस इरेगुलर तो डेंस रेगुलर में जो आप बचपन से पढ़ते आए हो वो दो एग्जाम्पल्स या दो टाइप्स आते हैं दैट इज टेंडेंस एंड लिगामेंट्स क्या है टेंडेंस और लिगामेंट्स ये जो टेंडेंस हैं ये बने हुए होते हैं वाइट कॉलेजन फाइबर के बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान में रखना कि जो टेंडेंस है वो किससे बने हुए हैं दे आर मेड अप ऑफ वाइट कॉलेजन फाइबर्स वाइल दीज लीगमेंट्स दे आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स और येलो इलास्टीन से बने हुए हैं तो टेंडेंस क्या है दे आर द वाइट फाइबर्स एंड लिगमेंट्स दे आर द येलो फाइबर्स कॉलेजन है वहाँ पे टेंडेंस में और लिगमेंट्स में इलास्टीन है सो इन द टेंडेंस देर इज अ पैरल अरेंजमेंट ऑफ कॉलेज इन फाइबर्स टेंडेंस में क्या है जो कॉलेजन फाइबर्स हैं उनकी पैरेलल अरेंजमेंट है और लिगामेंट्स के अंदर येलो इलास्टिक फाइबर्स की पैरेलल अरेंजमेंट है और ये जो अरेंजमेंट है ये एक स्ट्रिंग ये एक कोड की फॉर्मेशन करती है किसकी फॉर्मेशन करती है कोड या स्ट्रिंग मतलब पैरेलल अरेंजमेंट एक दूसरे के पैरल ये सारे फाइबर्स प्रजेंट होते हैं नाउ इफ वी आर टोकिंग अबाउट इट फंक्शन देन जो टेंडेंस हैं वो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं एम बी एम बी 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 ठीक है ऐसे याद रखना है जो टेंडेंस हैं वो क्या करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं वहीं पर जो लिगामेंट्स हैं वो बोन टू बोन एक बोन को दूसरी बोन के साथ ज्वाइन करते हैं टेंडेंस थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं देखो कई बार क्या रहते हैं कि कुछ बॉक्स वगैरह पड़ा है हमें नहीं पता उसमें कितना वेट है हल्का है भारी है और यूँ सोचते हैं कि चलो ये तो हल्की सी चीज़ है और उसको जैसे लाइटली हम उठाने की कोशिश करते हैं और वो होता भारी है तो एकदम से या तो जैसे हाथों में दर्द हो जाएगा या फिर जब आप खेल रहे हो तो किक जब आप करते हो तो उस टाइम पर भी क्या है खिंचाव आ जाता है तो वो जो खिंचाव है दैट इज स्प्रेन क्या है फिर आपके टीचर्स कहते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे आपको तो स्प्रेन आ गया स्प्रेन का मतलब कि जो लिगामेंट्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं कई बार अगर आप क्रिकेट भी देखते हो तो क्रिकेट में भी ये वर्ड सुना होगा कि कोई भी प्लेयर भाग रहा है भागते भागते लंगड़ाना शुरू कर देता है फिर क्या कहते हैं कि उसको मूव वगैरह लगाते स्प्रे करते हैं तो वो क्या है लिगामेंट्स उसके स्ट्रेच हो जाते हैं स्प्रेन आ जाता है जिसके कारण बड़ा पेन होता है तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्रेन क्या होता है या फिर लिगामेंट्स जब ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं स्प्रेन ठीक है समझ में आया चलो बहुत अच्छी बात है तो ये था डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अब बढ़ते हैं किसकी तरफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ जो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वाइट फाइब्रस और रेटिकुलर टिश्यू वाइट फाइब्रस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू और रेटिकुलर डेंस इरेगुलर टिश्यू 
सो so, जो वाइट फाइब्रस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है वो हमारी जो स्कल की बोन्स हैं स्कल की जो बोन्स है जो मूव नहीं कर सकती इमूवेबल ज्वाइंट जिनके अंदर रहता है तो वहाँ पर आपको नजर आएगा और जो हमारा स्प्लीन है बोन मैरो है लिम्फ नोड है वहाँ पे नजर आएगा क्या रेटिकुलर टिश्यू लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रख लेना कि स्कल में जो इमूवेबल जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे वाइट फाइबर्स इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा और स्प्लीन बोन मैरो लिम्फ नोड उसमें क्या मिलेगा दैट इज रेटिकुलर इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो ये था डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इसके बाद सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू आता है सॉलिड लिक्विड सॉलिड में बोन्स कार्टिलेज लिक्विड या फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ ये दो पार्ट्स हैं फिर कनेक्टिव टिश्यू जाएगा खत्म फिर दो ही कनेक्ट फिर दो ही टिश्यू बचेंगे नर्वस और मस्कुलर तो चलो आ जाते हैं किसके ऊपर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर सॉलिड है तो पावर तो होगी ही तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्टिलेज की कहाँ परसेंट रहता है नाक की टिप पे ईयर पिन्ना पे हमारे थ्रोट में हमारी जो बोन्स होती हैं जो कर्ड बोन्स रहती हैं उनका टिप जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे तो ये जो कार्टिलेज हैं सॉलिड तो होते ही हैं लेकिन साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी होते हैं जो कार्टिलेज हैं सॉलिड हैं क्योंकि सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है लेकिन उसके साथ फ्लेक्सीबल भी होंगे ए मतलब इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रजेंट नहीं होती ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती क्या कहेंगे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं तो हम बोलेंगे ए वस्कुलर जो कार्टिलेज हैं जो आप फिशेज होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेज जिनको कॉन्ड्रेक्थिस भी कहते हैं क्या बोलते हैं कॉन्ड्रेक्थिस तो उन कार्टिलेजिनियस फिशेज का जो अंदर का स्केलेटिन है इंडो स्केलेटिन है वो बना हुआ होता है कार्टिलेज का और अगर हम बात करें अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं बोनी जो फॉर एग्जाम्पल वी द वर्टिब्रेट्स हमारा या फिर कोई भी वर्टिब्रेट ले लो परम पिसिस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एव्स मैमल्स ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी जो इम्ब्रियो है इनकी जो इम्ब्रियो है उनका भी इंडोस्केलेटिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है लेकिन बाद में क्या है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है तो भाई जो कॉन्ट्रिक्टिस है उनका तो इम्ब्रियो प्लस अडल्ट दोनों ही बना रहता है कार्टिलेज से लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की तो उनका इम्ब्रियो बना हुआ होगा कार्टिलेज का लेकिन उनकी जो अडल्ट है उनमें बोन्स प्रेजेंट होंगी इसीलिए उनके जो छोटे छोटे बच्चे बच्चे में भी मतलब क्या है बोन्स तो डेवलप हो ही जाते हैं तो जो इम्ब्रियो रहता है उसमें यूजली क्या है दैट इज कार्टिलेज नाउ यू विल टॉक अबाउट इट्स मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू है तो मैट्रिक्स तो होगा ही तो यहाँ पर जो सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट है बिकॉज इट इज अ सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू और ये जो मैट्रिक्स है सॉलिड किसके कारण होगा एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज एग्रीकन क्या कहेंगे उसको एग्रीकन ये एक स्पेशल प्रोटीन है जिसके कारण इन कार्टिलेज का या फिर इन जो बोन्स मान लो कार्टिलेज मान लो फिलहाल तो कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो इन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड बन जाता है सॉलिड बन जाता है इसके साथ साथ म्यूकोपोलीसेकेराइड प्रेजेंट रहते हैं ग्लाइको प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है तो जरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्टिलेज का कि कार्टिलेज की जो आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है इनकी सिंगल डायरेक्शन में क्या है इनकी डेवलपमेंट होती है पेरीफेरी से स्टार्ट होती है इनकी डेवलपमेंट याद रखना ये पॉइंट कि कार्टिलेज कहाँ से डेवलप होते हैं पेरीफेरी से और बोन बाय डायरेक्शनल होते हैं सो दीज कार्टिलेज दे हैव अ प्रोटेक्टिव मैमब्रेन दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम जो कि फाइब्रस कार्टिलेज में एब्सेंट रहता है जो कि फाइब्रस कार्टिलेज में एब्सेंट रहता है और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये क्या करता है जिन भी कार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रहा है वो ब्लड वेसल्स को उसके मैट्रिक्स में नहीं घुसने देगा तो फाइब्रस कार्टिलेज में क्या है पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो कार्टिलेजनियस केनाल्स के थ्रू 
मैट्रिक्स में चली जाती हैं सो दिस इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट इज पेरिकोन्ड्रियम विच हैव अ शीट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स जो सिर्फ यहीं तक सीमित रहती हैं उसके आगे नहीं बढ़ती फिर इसके अंदर लेक्यूने प्रेजेंट रहते हैं कॉन्ड्रीसाइट्स प्रेजेंट रहती हैं एंड वट इज कॉन्ड्रियोसाइट्स कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या हैं ये वो स्पेशल सेल हैं जो कार्टिलेज की फॉर्मेशन करती हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल दैट इज कॉन्ड्रियोसाइट इनके अंदर एक और अलग से स्पेशल प्रोटीन भी पाया जाता है दैट इज नोन एज कॉन्ड्रीन जो किस में होता है कार्टिलेज में क्या है कॉन्ड्रीन सो so, ये क्या था दिस इज अबाउट इट्स मैट्रिक्स नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज अगर मोटा मोटा देखें ब्रॉड वे में देखें तो तीन ही टाइप्स होंगे पहला है दैट इज हाईलाइन सेकेंड इज फाइब्रस एंड थर्ड इज कैल्सिफाइड तीन तरह के कार्टिलेज पाए जाते हैं फर्स्ट विल टॉक अबाउट द हाईलाइन और हाईलाइन को भी हम हाईलाइन कहाँ प्रेजेंट होगा ये जो हमारा जो थॉरिक्स है हमारा जो गट है विंड पाइप है थॉरिक्स है उसमें जो लेरिंग्स से शुरू होता है तो लेरिंग्स से ही कार्टिलेज ये जो लेरिंग्स हैं ये कार्टिलेज होते हैं और ये इनकम्प्लीट सी शेप रिंग बनाते हैं क्या बनाते हैं इनकम्प्लीट सी शेप रिंग थायरॉयड कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है कॉर्टिकोइड्स प्रेजेंट रहते हैं ये क्या करते हैं कि जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो जो एयर आ रही है जा रही है उसकी कोलेप्सिंग को ये रोकते हैं और साथ में जो विंड पाइप है उसको एज इट इज अपनी पोजीशन में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं ताकि वो पिचके ना अब हाईलाइन को हम लोग फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अगर यही हाईलाइन बोन्स का जो आर्टिक ये जो आर्टिकुलर पोर्शन रहता है अगर उसको कवर कर रही है तो वो कहलाएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज ताकि बोन के ऊपरी हिस्से को एंड पार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और यही कार्टिलेज अगर रिब केज में प्रेजेंट रहता है तो वो कहलाता है कोस्टल कार्टिलेज रिब केज में क्यों क्योंकि जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो लंग्स की मूवमेंट होती है हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होती है वो किसके कारण होगी रिब केज की मूवमेंट के कारण और उन रिब्स को मूव करवाने में ये कार्टिलेज कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज द फाइब्रस क्या स्पेशल पॉइंट बताया था मैंने इसमें क्या नहीं होता पेरिकॉन्ड्रियम तो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स कार्टिलेज कैनाल के थ्रू एंटर कर जाएंगी ये भी दो तरह का होगा अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हमारी स्पाइनल कोड है उसमें जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट रहती है सो so दैट हमारी जो स्पाइनल कोड है वो मूव कर सके वो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके तो वो कहलाएगा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज और हमारे ईयर पिन्ना में नोज टिप पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं वो कहलाते हैं येलो फाइब्रस कार्टिलेज और यही जो कार्टिलेज हैं हाईलाइन की बात करते हैं कुछ समय के बाद थोड़े हार्ड हो जाते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम सोल्ट डिपॉजिट हो जाता है तो इनको कहेंगे कैल्सीफाइड क्या कहेंगे कैल्सीफाइड कार्टिलेज ओके okay, कहाँ मिलेंगे जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है उसका जो सुपरा स्कैपुला पार्ट है वहां पर आपको कैल्सिफाइड कार्टिलेज देखने को मिलेंगे सो दिस वॉज अबाउट कार्टिलेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बाद अपने आप में एक नया या फिर अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दैट इज बोन क्या है सोलिड कनेक्टिव टिश्यू क्या है ये एक सोलिड कनेक्टिव टिश्यू और रियल में ही सॉलिड होता है सो so, जो बोन्स हैं दे आर द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू और इनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है तो इनको कहते हैं दैट दीज आर और दे एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे हैव बोन मैरो बोन मैरो में क्या होता है बोन मैरो में ब्लड कॉर्पसल्स बनती हैं इसीलिए इनको हिमेटोपोइटिक भी बोला जाता है क्या बोलते हैं हिमेटोपोइटिक पोर्शन कह दो हिमेटोपोइटिक रीजन कह दो कि वो एरिया जहां पर ब्लड सेल बनती हैं हिमेटोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स हिमेटोपोइटिक वो जगह 
जहां पे ब्लड कॉर्पसल्स ब्लड सेल्स बनती हैं इनका भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है जिसमें वोटर म्यूकोपोलिसक्राइड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रेजेंट है यहाँ पर ओसिन प्रेजेंट है और जैसे कि कॉन्ड्रिक्टिस का जो इंडोस्केलेटिन कार्टिलेज बनाते हैं यहाँ पर जो ऑस्टिक थिसिस जो होती हैं कौन सी होती हैं ऑस्टिक थिसिस बोनी फिशेस उनका जो इंडोस्केलेटिन है वो बोन्स बनाते बनाते हैं और जो वर्टीब्रेट्स हैं उनके अडल्ट में भी आपको बोन्स ही नजर आएंगी अगर हम लॉन्गेस्ट बोन का स्ट्रक्चर देखें तो उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लॉन्गेस्ट बोन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दैट जो एंड पोर्शन है ये जो एंड पोर्शन है ये कहलाता है एपीफाइसिस क्या कहलाता है एपी एपीफाइसिस ये जो एपीफाइसिस है इसमें आपको एक लाइन नजर आ रही होगी ये वाली इसको एपीफाइजियल प्लेट या एपीफाइजियल लाइन कहते हैं और इसके ऊपर का जो हिस्सा है इस प्लेट के ऊपर का जो हिस्सा है वो स्पंजी होता है क्या होता है स्पंजी होता है और इसी के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहता है रेड बोन मैरो जो क्या बनाएगा ब्लड सेल्स को बनाएगा और इसमें स्पेशल टिश्यू है दैट इज माइलोइड टिश्यू जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है इसके बाद आपको ये शाफ्ट नजर आ रही है दिस इज नोन एज डाइफाइसिस क्या बोलेंगे इसको डाइफाइसिस और बिल्कुल छोटा सा हिस्सा किसके बीच में एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में बिल्कुल छोटा सा हिस्सा कहलाता है मायोफाइसिस या मेटाफाइसिस जिसको कहते हैं जो कि एक डेवलप्ड बोन में नजर नहीं आता जो कि एक डेवलप्ड बोन में नजर नहीं आएगा तो डेवलप्ड बोन में सिर्फ दो ही पार्ट होंगे एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस समझ में आया कुछ याद हुआ चलो ठीक है अब इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर और कवर कर लेते हैं आज उसके बाद जो टाइप्स हैं बोन्स के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो भाई जैसे पेरिकोन्ड्रियम प्रेजेंट है वैसे ही बोन्स में भी कुछ ना कुछ तो होगा जो उसको प्रोटेक्ट करेगा तो वो कहलाएगा पेरीओस्टियम क्या कहलाएगा पेरीओस्टियम पेरीओस्टियम के बाद कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिनको क्या कहते हैं लैमिला कहते हैं और पेरीओस्टियम के जस्ट नीचे नीचे की तरफ होगा एंडोस्टियम ऊपर की तरफ होगा पेरीओस्टियम और उसके बिल्कुल नीचे कंसेंट्रिक लेमिलाज प्रेजेंट होंगे और थोड़ा सा नीचे चले जाओगे तो यही लेमिला आपको रिंग शेप स्ट्रक्चर में नजर आएंगे और इन रिंग्स के अंदर कुछ कैनाल्स प्रेजेंट होंगे जिनको कहेंगे हेवर्शियन कैनाल्स जो कि नीट में बहुत बार पूछा गया है कि हवर्शियन कैनाल हवर्शियन सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है किस में पाया जाता है तो किस में होता है बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल्स इनमें प्रेजेंट रहती हैं तो ये क्या है दीज आर द लेमिलाज जो कि रिंग बना रहे हैं और ये एक लेमिला हो गया दूसरा लेमिला हो गया और किससे बने हुए हैं दीज आर मेड अप ऑफ कैनल कुलाइज तो ये कैनल कुलाई आपस में कनेक्ट हो रही है रिंग शेप में दे आर फॉर्मिंग द लेमिला और उसके बीच में क्या है हवेशियंस कैनाल प्रेजेंट रहते हैं ऐसे ही बहुत सारे आपको जो हवेशियन सिस्टम है इन तीनों को मिला के हवेशियन कैनाल कैनल कुलाई और लेमिला इन तीनों को मिला के हवेशियन सिस्टम हम बोलते हैं ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपको इसमें नजर आ जाएंगे तो इतना शायद घुस गया होगा दिमाग में चलो ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप्स हैं बोन्स के उनको डिस्कस करेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में दैट इज फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू को भी डिस्कस करेंगे और उसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू को खत्म कर देंगे सो दैट्स इट फॉर टुडे इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू